வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் தமிழக்கு சேனல் இந்த வீடியோவில் நாம் பிப்ரவரி டூ அண்ட் த்ரீயோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஜான் மென்த்தில் பிடிஎஃப் விட்டே இல்லையா தமிழக்கியோட ஜான் மென்த் பிடிஎஃப் ஸோ அது வந்து ஒரு சின்ன கரெக்ஷனோட அப்டேஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த பிடிஎஃப் வந்து நான் தமிழக்கு அந்த ஜான் மென்த் வீடியோ பிடிஎஃப் வீடியோவோட போகிறேன் சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டேன் இல்லையா அந்த வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்கேன் சரியாக சேஞ்ச் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நான் அந்த ஜான் மென்த்தோட பிடிஎஃப் லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இந்த வீடியோவோட பிடிஎஃபும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அந்த என்னோட ஜான் மென்த் பிடிஎஃப் வந்து முக்கியமாக எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் முக்கியமாக யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா அந்த ஜான் மென்த் வந்து தமிழகியோட வீடியோஸ் பார்த்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாகவே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா என்னடா அலைன்மெண்ட்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்குது கண்டபடி இருக்குது பிடிஎஃப் அப்படிலாம் நினைக்காதிங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நமக்கு தேவையான விஷயம் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தோம்னா கண்டென்ட் தான் ஓகேவா கண்டென்ட் தான் நமக்கு முக்கியம் ஸோ அது இருக்காங்கிறது தான் பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ அந்த அலைன்மெண்ட்லாம் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் இல்லை ஸோ அதனால தான் ஸோ எல்லாேருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா சரி அதே மாதிரி இந்த பிப்ரவரி டூ அண்ட் த்ரீயோட பிடிஎஃபும் நான் வந்து க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஜான் தேர்ட்டி ஒன்னோட கிரிசான்சஸ் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது எரர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து பார்த்தோன்னா பிப்ரவரி ஒன்னோட குயிஸ் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் வந்து குயிஸ் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கல குயிஸ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதையும் வந்து செக் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பிப்ரவரி டூ அண்ட் த்ரீயோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபஸ்ட் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா மத்திய பிரதேஷ் வந்து பிஎம்எம்விஒய் ஓகேவா பிஎம்எம்விஒய்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா மத்ரு வந்தானா யோஜனா சரியா பிரதான் மந்திரி மத்ரு வந்தானா யோஜனா இது எதுக்காகன்னு பார்த்தோம்னா ப்ரெக்னன்ட் லேடிஸ்க்காக மெயினாக வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து எம்பி தான் ஸ்டேட் வைஸாக பார்க்குறப்ப டாப்பு ஓகேவா அதில் எந்த இது பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அந்த அவங்க ஊர்லன்னு பார்த்தோம்னா இந்தூர் வந்து பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸாக வந்து அதில் டாப்பில் இருக்குது ஓகேவா இதை வந்து யார் கொடுத்துருப்பான்னு பார்த்தோம்னா நம்ம உமன்ஸ் மினிஸ்டர் தான் ஓகேவா உமன்ஸ் ரிலேட்டடான ஸ்கீம் தானே ஸோ உமன்ஸ் மினிஸ்டர் தான் கொடுத்துருப்பாங்க யார் பார்த்தோம்னா ஸ்மிருதி ஜுபின் இரானி ஓகேவா அவங்க தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ரிசீவ் பண்ணது வந்து மத்திய பிரதேஷோட அவங்க அந்த சைல்டு மினிஸ்டர் வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருப்பாங்க இமார்த்தி தேவி பிரின்ஸிபல் செக்ரட்டரி வந்து அனுப்பம் ராஜன் சரி இந்த பிஎம் மத்ரு வந்தான யோஜனானா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஸ்கீம் கடையில் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா வருஷத்துக்கு கொடுப்பாங்க ஓகேவா அதை மூணாக பிரிக்கிறாங்க மூணு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட் வந்து ப்ரெக்னென்சி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாங்கன்னா அது ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க சரியா அடுத்து பார்த்தோன்னா செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு தேர்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்லேயும் எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா அஞ்சு ரூபா சொன்னேன் இல்லையா ஐயா ஐயாயிரம் ரூபா சொன்னேன் இல்லையா ஸோ வந்து ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டாங்கன்னா மிச்சம் இருக்கிற ரெண்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபாயாக கொடுக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னென்சி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தால் மட்டுமே ஆயிரம் ரூபா ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் ரெண்டாயிரம் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்து ஆறு மாதம் கழித்து கொடுப்பாங்க சரியா அதாவது ஆன்டி நாட்டல் செக்கப்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது சரியா அந்த ரிப்போர்ட் வந்து பண்ணதுக்கப்புறம் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தேர்டும் தேர்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து சைல்டு பர்த் வந்ததுக்கப்புறம் கொடுப்பாங்க சரியா குழந்த பிறந்ததுக்கப்புறம் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த இதெல்லாம் முக்கியம் ஸோ வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஸ்கீமை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா பிரகாஷ் ஜவடேகர் என்ன பண்ணுறாருனா வேர்ல்டு சஸ்டனபிள் ச டெவலப்மெண்ட் சப்மிட்டை வந்து இனாகிரேட் பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா இதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இதில் என்னென்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் தீம் பார்த்தோம்னா டுவர்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி கோல்ஸ் மேக்கிங் த டிகேட் கவுண்ட் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா சஸ்டனபிள் டெவலப்மெண்ட்னாலே அந்த கோல்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குலாம் அந்த பதினேழு கோல்ஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே முடிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் டார்கெட் ஓகேவா ஸோ அந்த கோல்ஸை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் ஸோ மேக்கிங் த டிகேட் கவுண்ட் ஒரு டோ ஒரு டிகேட்டாக கவுண்ட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா இது அந்த சப்மிட்டை யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா தெரி ஓகேவா த எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஓகேவா அவங்க தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க இதோட டேரக்டர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா அஜய் மாத்தூர் ஓகேவா அவர் தான் வந்து அந்த 
லக்னோ கான்பூர் புனே நாசிக் சரியா அந்த லக்னோ கான்பூர் யூபியில் இருக்குது புனேவும் நாசிக்கும் மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது ஓகேவா அதில் வந்து மெயினாக வந்து இவங்க வந்து யார் கூட சேர்ந்து இதை வந்து பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா தெரியும் சுவிஸை சேர்ந்த ஒரு ஏஜென்சி சரியா எஸ்டிசின்னு சொல்லி சஸ்டைனபிள் சாரி சுவிஸ் ஏஜென்சி ஃபார் டெவலப்மெண்ட் அண்டு கோஆப்ரேஷன் அவங்க தான் பண்ணுறாங்க இது மூலமாக பண்ணுறது மூலமாக வந்து ஆல்ரெடி போன வருஷம் ஜனவரி மாதம் என்சிஏபின்னு சொல்லி நம்ம என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஓகேவா என்சிஏபினா என்னென்னா நேஷனல் க்ளீன் ஏர் ப்ரோக்ராம் சொன்னாங்க ஸோ அவங்க அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு கான்சன்ட்ரேஷன் அதாவது பர்டிகுலர் மேட்டர் வந்து குறைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க எவ்வளோன்னா இருபது பர்சன்டேஜ்லேருந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் வந்து குறையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ரெண்டு கான்சன்ட்ரேஷன் என்னென்ன அதாவது பர்டிகுலர் மேட்டர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவும் டென்னும் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தோம்னா கவுண்டர் பாயிண்ட் டேட்டா வந்து ஒரு டேட்டா ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன் மா மார்க்கெட்டில் வந்து இந்தியா வந்து செகண்ட் ப்ளேஸில் வந்து வந்திருக்கு யூஎஸ்ஐ பீட் பண்ணி செகண்ட் ப்ளேஸில் வந்திருக்கு சைனா வந்து டாப்பில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த மார்க்கெட் ஷேரோட இதை வச்சு பார்க்குறப்ப எந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் பிராண்ட் வந்து டாப்பில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா அதுவும் சைனாவை சேர்ந்த கம்பெனி தான் ஜியோமி சரியா அவங்க தான் டாப்பில் இருக்காங்க ஓகேவா அவங்கள தொடர்ந்து சவுத் கொரியாவோட கம்பெனி சாம்சங் தான் செகண்ட் ப்ளேஸில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது வந்து மார்க்கெட் ஷேரை வச்சு பார்க்குறப்ப ஜியோமி தான் டாப்பில் இருக்குது சரியா அதுவும் வந்து சைனா கம்பெனி தான் அடுத்து ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் வந்து ஒன் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பட்ஜெட் சரியா பட்ஜெட்டில் லாஸ்ட் இயர் பட்ஜெட் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த பட்ஜெட்டில் வந்து சொன்னதில் வந்து ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ஒன் தேர்ட்டி டூ சரியா இந்த ரிப்போர்ட்டை சொன்னது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிஜிஏ சொல்லியிருக்காங்க கண்ட்ரோலர் ஜென்ரல் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் சரியா ஸோ வந்து சோமாராய் பர்மன் சரியா சோமாராய் பர்மன் இருபத்தி நாலாவது சிஜிஏ ஓகேவா இருபத்தி நாலாவது ஸோ வந்து இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த ஒன் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோருங்கிறத வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஆனால் வந்து ஒன்றுக்கு அப்புறம் டூ வராமல் டூக்கு அப்புறம் தானே த்ரீ வரணும் ஆனால் வந்து இது இங்கே வந்து ஒன்றுக்கு அப்புறமே த்ரீ வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அதே மாதிரி சிஜிஏயோட ஹெட் எப்படின்னா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னா ஆல்ரெடி ரெண்டு ரெண்டு இருக்குது சிஏஜின்னு ஒன்று இருக்குது சிஜிஏன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ ஏன்னா அக்கௌண்ட்ஸு ஏல முடியுதா அக்கௌண்ட்ஸு சரியா ஸோ வந்து பர்மன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அக்கௌண்ட்ஸை பார்மேன் அக்கௌண்ட்ஸை கரெக்டாக பார்மேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து பார்த்தோம்னா என்எஸ்ஓ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதோட இந்தியாவோட ஜிடிபி வந்து ரிவைஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோனா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் எயிட்லேருந்து அதாவது சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கம்மி பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நூற்றி எட்டாவது ஆஸ்திரேலியன் ஓப்பன் வந்து நடந்திருக்கும் மெல்போர்னில் ஆஸ்திரேலியாவில் ஸோ வந்து அதில் மென்ஸ் சிங்கிள்ஸில் பார்த்தோம்னா நோவாக் ஜோகோவிச் ஓகேவா அவங்க தான் வந்து ஜெயிச்சிருக்காரு ரன்னர்ஸ் பார்த்தோம்னா டொமினிக் தெம் சரியா ஆஸ்திரியாக்காரங்க நோவாக் ஜோ ஜோகோவிச் வந்து பார்த்தோன்னா செர்பியா சரியா இவர் எந்த கண்ட்ரிங்கிறத எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு பார்த்தோம்னா என்ன சேப்பியா செர்பியா தானே ஸோ சேப்பியா அப்படின்னு கேட்குறப்ப நோனோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா நோனோன்னு சொல்லி ஜோக் அடிச்சுட்டே சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது உமன் சிங்கிள்ஸ் வந்து சோஃபியா கெனின் சரி ஓகே இந்த இதில் பார்த்தோம்னா மென்ஸு மென்ஸில் சிங்கிள்ஸ் இது தானே வந்து எப்படி ஆஸ்திரேலியாவோ நோவாக்கோட சேர்த்து வைக்கிறதுன்னு பார்த்தோம்னா இது எப்படி சொல்கிறதுன்னா ஆசியா ஸோ இந்த உமன் சிங்கிள்ஸும் இதையும் சேர்த்து பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் ஓகேவா உமன் சிங்கிள்ஸ் யாருனா சோஃபியா கெனின் கர்பென் முருக்ஸுவா வந்து தோத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ வந்து இந்த ரெண்டத்தையும் இப்போ லிங்க் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஆஸ்திரேலியாங்கிறது ஆசையான்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி ஆசையாக சோப் வாங்க போனால் அங்கே சோப் இல்லை நோனோ அப்படின்ட்டாங்க ஜோக் அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா நம்ம ஜோக்கோவிச்சு வந்து ஜோக் அடிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லி தானே ஞாபகம் வச்சோம் ஸோ சோஃபியா கெனின் யூஎஸ் சரியா சோஃபியா ஆசையாக சோப் போட்டு குளிக்கலான்னு சொல்லி சோப் வாங்க போனால் நோனோ சோப்பெல்லாம் இல்லை அப்படின்ட்டாங்கன்னு சொல்லியிருங்க நான் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா மிக்சர்டு இதெல்லாம் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க சரியா அது பிளேயர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ரொம்ப முக்கியம் சரியா ஏன்னா இது மிக்சர்டு டபுள்ஸ்லன்னு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி ஆனால் வந்து அந்த பிளேயர்ஸ் நேமை கொடுத்துட்டு மோஸ்ட்லி கேட்கலாம் ஓகேவா எந்த
ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு இன்டர்நேஷ்னல் ரன்ஸு அதுக்கப்புறம் மேட்ச் வென்யூஸ் பார்த்தோம்னா ஒரு நாலு இருக்குது ஓகேவா ஏ இந்த இதெல்லாம் ஸ்டேடியம் சரியா ஈடன் பார்க் ஸ்டேடியம் எங்கே இருக்குன்னா எல்லாமே எல்லாமே வந்து நியூசிலாந்தில் தான் இருக்குது ஈடன் பார்க்கு செடன் பார்க்கு ஸ்கை ஏ பே ஓவல் சரியா பே ஓவல் சரியா இது எல்லாமே வந்து எங்கே இருக்குன்னா நியூசிலாந்தில் இருக்குது சரியா அதே மாதிரி ஓவல் ஸ்டேடியம் வந்து இங்கேயும் இருக்கும் அடிலேடு ஓவல்னு சொல்லி அங்கே இருக்கும் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கும் ஸோ அந்த ஓவலுங்கிறத மட்டும் வச்சு படிக்காதீங்க ஹிண்ட் வைக்காதீங்க ஏன்னா நிறைய இடத்துல ஓவல்னு இருக்குது சரி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா நடா நடா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா ரெண்டு பிளேயர்ஸை ஒன்று வந்து வெயிட் லிஃப்டர் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒருத்தர் வந்து ராம் சேடு சரியா ராம் சேடுன்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு சப் சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க வெயிட் வெயிட் லிஃப்டர் சரியா ரெஸ்லர் வந்து ரவீந்தர் குமார் அவரை வந்து நாலு வருஷத்துக்கு சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரி இந்த வெயிட் லிஃப்டர் ராம் சேடுங்கிறது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு பார்த்தோம்னா ராம் ரம் ராம் ரொம்ப வெயிட்டான அவர் ஸோ லிஃப்ட்டு பண்ணுறது வந்து அவர் வந்து ரொம்ப சேடாக ஃபீல் பண்ணுறாரு ஸோ அவர் வெயிட்டான ஆள் ஸோ லிஃப்ட்டு பண்ணணும் ஸோ வந்து ரொம்ப சேடாக ஃபீல் பண்ணுறாருன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து ரெஸ்லர் ரவீந்தர் குமார் சரி அதை அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா நாலு வருஷத்துக்கு சரியா ராம் வந்து ரெண்டு வருஷம் ரவீந்தர் வந்து நாலு வருஷம் ஆனால் இவர் ராம் வந்து வெயிட் லிஃப்டர் ரெஸ்லர் வந்து ரவி ரவீந்தர் குமார் ஓகேவா மாற்றிடக்கூடாது ஸோ நடாவோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து டெல்லியில் இருக்குது டேரக்டர் ஜென்ரல் பார்த்தோம்னா நவீன் அகர்வால் ஸோ நடாவோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தோம்னா நேஷ்னல் ஆன்டி டோப்பிங் ஏஜென்சி ஓகேவா ஃபஸ்ட் லெட்டர் என்ன தூக்கிட்டு டபிள்யூ போட்டோம்னா அது இன்டர்நேஷ்னல் வேர்ல்டு ஆன்டி டோப்பிங் ஏஜென்சி அதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் பார்த்தோம்னா மான்ட்ரியல் கனடாவில் இருக்குது அடுத்து வந்து டேரக்டர் ஜென்ரல் ஆலிவியர் பா நிக்கிலி சரியா நிக்கிலி அப்புறம் வந்து எஸ் ஃபுர்த்தி ஸ்கீம் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து பார்லிமெண்டில் அதுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ க்ரோர்ஸ் வந்து பட்ஜெட்டில் அலக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த எஸ் ஃபுர்த்தி ஸ்கீம் பார்த்தோம்னா ட்ரெடிஷ்னல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ரீஜென்ரேஷனுக்காக அதுக்கு ஃபண்டு கொடுக்குறாங்க அதுக்கு தான் வந்து எஸ் ஃபுர்த்தி ஸ்கீம் ட்ரெடிஷ்னல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்புறம் வந்து நேஷ்னல் கேலாமிட்டி காண்டிஜென்ட்டு டியூட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட்ஜெட்டில் டொபாக்கோ இன்ஸ்டியூட் ஓகேவா அதில் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து ரைஸ் பண்ணுறது மூலமாக என்ன சொல்கிறான்னா செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து ரைஸ் ஆகிருக்கு ரைஸ் ஆஃப் செவன் பர்சன்டேஜ் இந்த சேல்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக வந்து அதை வந்து விட்னஸ் பண்ணுறாங்க விட்னஸ் பண்ணி இதை ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து க்ரீன் எனர்ஜிக்கு வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க க்ரீன் எனர்ஜி எக்யூப்மெண்ட்டுக்காக இருபது பர்சன்டேஜ் அப்புறம் வந்து நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி வந்து பாகிஸ்தானில் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் எதுக்காகனா ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் லோக்கஸ்ட்டு சரியா இந்த லோக்கஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு பூச்சி மாதிரி சரியா அந்த ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்கள்ல அந்த லேண்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த இதுக்கு எதிர்த்து வந்து பண்ணணுங்கிறதுக்காக சரியா ஸோ வந்து அதுக்காக தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த லோக்கஸ்ட் வந்து மெயினாக இங்கே இருக்குன்னு பார்த்தா இந்தியா பாகிஸ்தான் பாடத்தில் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து ஈராக்கோட பிஎம் ஒருத்தர் மு புதுசாக வந்து போட்டிருக்காங்க முகமது அல்லாவி சரியா ரேக் ரேக்காக அள்ளி போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அல்லாவி சரியா அல்லாவி அப்புறம் வந்து மட்லாவியன் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸைஸ் சரியா கோ கோஸ்டல் செக்யூரிட்டி எக்ஸைஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இந்தியன் நேவி வந்து கொல்கட்டாவில் வச்சு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த எக்ஸைஸுக்கு நேம் வச்சதுக்கு காரணம் என்னென்னா மட்லா ரிவர்னு சொல்லி ஒரு ரிவர் வந்து அந்த ரிவரை வச்சு தான் வந்து இந்த எக்ஸைஸே பேர் வச்சுருக்காங்க ரெண்டு நேவல் போட்ஸ் வந்து ஃப்ளாக் இன் பண்ணியிருப்பாங்க மேன் ஆஃப் த வார் ஜெட்டி அண்டு கேரிங் அவுட் த பேசேஜ் சரியா என்னென்னா கொல்கட்டாவிலேருந்து ஹேமா ஹேம் நகர் சரியா ரெண்டுமே வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் தான் இருக்குது சரியா அது மூலமாக வந்து அவங்க வந்து இந்தியா பங்களாதேஷ் ரூட்டுக்கு போகிறாங்க சரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து இந்தியா வந்து எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ப்ரொட்டெக்ஷன் பர்சனல் ப்ரொட்டெக்ஷன் கைண்ட் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் வந்து பேன் பண்ணியிருக்கு ஏன்னா ரொம்ப டிமாண்டாக இருக்குங்கிறதுனால அது பேன் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறத மட்டும் பேன் பண்ணியிருக்காங்க சரியா இந்தியாவுக்குள்ளே பேன் பண்ணல இந்தியாவிலேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறத பேன் பண்ணியிருக்காங்க மெயினாக வந்து அந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்குல்ல அதுக்காகவே ப அதிகமாக இதாகிடுச்சு ஒரு தட்டுப்பாடு ஸோ அந்த அடுத்து பார்த்தோன்னா த்ரீ டே நர்மதா மகோத்சவ் வந்து எங்கன்னா மத்திய பிரதேசில் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க நர்மதா மகோத்
அந்த காமன்வெல்த் ஹெட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் மீட்டிங் வந்து ஹிகாலி ரவாண்டாவில் நடக்க போகுது ஸோ அது அவங்களும் ஒரு பாட்டாக இருப்பாங்க ஸோ ஐம்பத்தி நாலாவது ஸோ மொத்தம் இப்போ எவ்வளோ இருக்காங்கன்னா காமன்வெல்த் ஃபேமிலியில் ஐம்பத்தி நாலு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அடுத்து இதோட தீம் பார்த்தோன்னா டெலிவரிங் காமன் ஃபியூச்சர் கனெக்டிங் வித் கனெக்டிங் இனோவேட்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் சரியா கனெக்ட் பண்ணணும் இனோவேட்டிவாக பண்ணணும் இனோவேட்டிவாக கனெக்ட் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகேவா அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து இந்தியா மாலத்தீவ்ஸில் கடையில் வந்து நாலு எம்ஓஇஸ் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா அட்டு டூரிசம் ஜோன் சொல்லி ஒன்று வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறாங்க சரியா நாலு எம்ஓஇஸ் மொத்தமாக வந்து அஞ்சு எம்ஓஇஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா அதில் அஞ்சு இதில் வந்து ஃபைவ் ஐலாண்ட்ஸ் ஆஃப் அடு அட்டோல் சரியா அந்த இதை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறாங்க அஞ்சு ஐலாண்டு சரியா எவ்வளோ அமௌண்ட் பார்த்தா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் மில்லியன் அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா பாட்டில்டு வாட்டர் பிளான்ட் வந்து செட்டப் பண்ண போகிறாங்க எங்கன்னா ஹோவர் ஆஃப் ஃபுசி சரியா ஹோவர் ஆஃப் ஃபிஷி ஸோ பாட்டிலில் ஃபிஷ் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஞாபகம் ஃபிஷின் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபிஷி ஃபுசிங்கிறத ஃபிஷ்ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அடுத்து பார்த்தோன்னா அமுல்யா மிக்கா அப்படிங்கிறவங்கள வந்து மோஸ்ட் ப்ராமிசிங் பிராண்ட் அந்த பிராண்டை வந்து மோஸ்ட் ப்ராமிசிங் பிராண்டுன்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏழாவது எம்எஸ்எம்இ எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு வந்து டெல்லியில் நடந்திருக்கும் கோல்டு கேட்டகரியில் வந்து இவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த அவார்டை வந்து கொடுக்குறதும் சப்மிட்டையும் யார் வந்து சில ஆர்கனைஸ் பண்ணான்னு பார்த்தோன்னா அசோ சாம் சரியா அசோ சாம் அப்புறம் பார்த்தோன்னா பிசிசிஐ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மூணு பேர் உண்டான ஒரு கிரிக்கெட் அட்வைசரி கமிட்டி வந்து இண்டெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க மதன்லால் ஆர் பி சிங் சுலக்ஷனா மூணு பேரையும் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பிசிசிஐட ப்ரெசிடென்ட் பார்த்தோன்னா கங்குலி ஓகேவா அடுத்து கோபால் பக்லேங்கிறவரை வந்து ஸ்ரீலங்காவோட ஹை கமிஷனராக வந்து போட்டிருப்பாங்க இவங்க வந்து யாரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா தரஞ்சித் சிங் சந்து சரியா அப்போ இது தரஞ்சித் சிங் சந்து எங்கே போயிட்டார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யூஎஸ்க்கு போயிட்டார் சரியா நம்ம ஆல்ரெடி படித்தோம் இல்லையா ஸோ எதையாவது த த நான் தர்றேன் யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்கிறது வந்து யூஎஸ் சரியா அடுத்து பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கின ஒருத்தவங்களும் வந்து பேரா ஒலிம்பிக் கமிட்டியோட பிரசிடெண்ட்டாக வந்து போட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி எல்லாமே அந்த கமிட்டியே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்து அதில் பார்த்தோன்னா தீபா மாலிக் சரியா ஒலிம்பிக்கில் வந்து பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கிறவங்க தான் தீபம் கொண்டு போவாங்க அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒலிம்பிக் தானே ஸோ தீபம் சரியா வைஸ் பிரசிடெண்ட் வந்து ரெண்டு பேர் இருக்காங்க கவிந்தர் சௌத்ரி சசி ரஞ்சன் பிரசாத் சிங் செக்ரட்டரி ஜெனரல் பேரா ஒலிம்பிக்கோட செக்ரட்டரி ஜெனரல் யாருன்னு பார்த்தா குருஷரண் சிங் சரியா செக்ரட்டரி சரண் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா சரண்ங்கிறதுக்கு எஸ் தான் வரும் செக்ரட்டரிக்கும் எஸ் தான் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து ஜாயின் செக்ரட்டரிஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க நலி நேன் கிஷோர் பாபுராவோ கண்டிலால் பர்மர் அப்புறம் வந்து ட்ரெஷரர் பார்த்தோம்னா மகாதேவா சரியா ட்ரெஷரர் ஸோ ட்ரெஷரர்னா அந்த புயல் புதையல் மாதிரி சொல்லுவாங்களா ட்ரெஷரி அப்படிம்பாங்கல்ல ஸோ அந்த மகாதேவா எங்களுக்கு புதையல் கொடுங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பிரமோத் அகர்வால் வந்து சேர்மனாக வந்து பதவி ஏற்றுட்டார் ஏன்னா அனில் குமார் ஜா வந்து ஜான் முப்பத்தி ஒன்றோட தான் வந்து அவரோட பீரியட் முடிஞ்சது ஓகேவா ஜே அவரோட சர்வீஸ் பீரியட் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதனால் இப்போ வந்து பிரமோத் குமார் அகர்வால் வந்து வந்துட்டார் கோல் இந்தியாவோட கோல் இந்தியாவோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா கொல்கட்டா ஓகேவா அடுத்து பார்த்தோன்னா அந்த கோல் இந்தியா கீழே வந்து ஆல்ரெடி பிரகாஷ் பட்டல் ஒன்று சொல்லி லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா கோல் மினிஸ்டரும் ஆர்கே சிங் பவர் மினிஸ்டரும் சேர்ந்து தான் லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து நாசா என்ன பண்ணுறாங்கனா ஸ்பிட்செட் டெலஸ்கோப்பை வந்து டீ கமிஷன் பண்ணிட்டாங்க சரியா ஸோ வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் ஜேனில் வந்து ஸ்பிட்செட் டெலஸ்கோப் வந்து டீ கமிஷன் பண்ண போகிறாங்க நாசா அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி நியூஸ் வந்தது அடுத்து ருபிகுலா வந்து ஸ்டேட் பேர்ட் ஆஃப் வந்து பண்ணாங்க இல்லையா அஃபிஷியல் மேஸ் கட்டு முப்பத்தி ஆறாவது நேஷனல் கேம்ஸ் கோவா நடக்க போகுது சரியா ஸோ இதில் வந்து இந்த இதில் மெயினாக என்னென்னா இந்த இதை வந்து ரிவேல் அன்வேல் பண்ணது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி இந்த மாஸ்கட்டை வந்து டிசைன் பண்ணது யாருன்னா சர்மிலா குட்டிங்கோ சரியா குட்டிங்கோ சரியா ஸோ கோட்டி மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க சரியா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோட்டி இதுக்குள்ள கோட்டினா அந்த ஒரு லூஸ் மாதிரி அப்படி சொல்லுவாங்க சரியா நான் கோட்டி டேவேன் அப்படிம்பாங்கல்ல ஸோ வந்து அவங்க வந்து கோவா பேஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் ஓகேவா அவங்க தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க கோட்டிங்கோ அப்புறம் வந்து ஆன்லைன் லாட்ரியை வந்து பஞ்சாப்பில் வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க சரியா இல்லீகல் சேல்ஸ்க்காக சரியா டு செக்
செவன் டூ த்ரீ இது வர ஜான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வர பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா இந்த கௌ பிரதான் வந்து கௌசல் கேந்திராஸ்னால் என்ன கௌசல்னாலே ஸ்கில்லு ஸோ ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக வர்றது தான் சரி அது மூலமாக இது வந்து ஜான் சிக்ஷான் சன்ஸ்தன் ஸ்கீம் மூலமாக தான் அவங்க வந்து அந்த இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா அந்த ஜான் சிக்ஷன் சந்தன் சன்ஸ்தன்னா என்னென்னா அந்த ஆக்குபேஷனல் ஸ்கில்ஸையும் டெக்னாலஜிக்கல் டெக்னிக்கல் நாலேஜையும் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் அவங்க இது பண்ணுறாங்க சரியா நியோ லிட்ரேட்டுன்னு சொல்லி அப்புறம் வந்து காலகோடா ஃபெஸ்டிவல் எங்கன்னா மும்பையில் ஓகேவா இது ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் இயரே பார்த்தோம் சரியா இந்த வருஷத்தோட தீம் பார்த்தோன்னா ஃபாஸ்ட் ஃபார்வேர்டு சரியா ஃபாஸ்ட் ஃபார்வேர்டு ஃபாஸ்ட்டை வந்து ஃபார்வேர்ட் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கணும் தூக்கி போட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் அதெல்லாம் மறந்து ஃபார்வேர்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கணும் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு அப்படின்னு சாமிச்சுக்கோங்க அது ஜிஎஸ்டியோட கிராஸ் கலெக்ஷன் ஒரு லட்சம் கோடி வந்து ஸ்டா தாண்டிடுச்சின்னு சொல்கிறாங்க ஜனவரிக்கு அப்புறம் வந்து ஆதர்ஷும் ஆதர்ஷிங்கும் ஸ்ரேயா அகர்வாலும் ஷூட்டிங் நேஷ்னல் ஷூட்டிங் ட்ரையல்ஸில் வந்து ஜெயிச்சிருப்பாங்க சரியா டபுள் ஸ்டேட்டில் இது வந்து திருவனந்தபுரத்தில் நடந்திருக்கும் சரியா இது அப்படின்னா ஷூட்டிங்காக நேஷ்னல் லெவலில் திருப்பி சுடுறாங்க திருப்பி திருப்பி சுட்டுகிட்டே இருக்காங்க நான் வச்சுக்கோம் திருவனந்தபுரம் ஸோ திருவன் வருதுல ஸோ திருப்பி திருப்பி சுட்டுகிட்டே இருக்காங்க அப்புறம் வந்து டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸோட வின்னர் யாருனா ஐஸ்வர்ய பிரதாப் சிங் தோமர் அவங்க வந்து ஃபிஃப்டி மீட்டரில் வந்து ரீஃபில் வந்து ஜெயிச்சிருப்பாங்க சரி மூணு கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க அப்புறம் ஆபிச்சுரிஸ் பார்த்தோம்னா பஞ்சாபி ரைட்டர் ஒருத்தர் வந்து ஜஸ்வந்த் சிங் இறந்து போயிட்டார் ஸோ சிங்கின் வருது இல்லையா ஜஸ்வந்த் சிங் ஸோ வான்ட்டு வான்ட்டுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னும் நிறையா வேணும் ஸோ வான்ட்டுனாலே அந்த வான்ட்டுங்கிறதுல டபிள்யூ வருது ஸோ வந்து டபிள்யூவில் நமக்கு வர்றது ரைட்டர் மட்டும் தான் நமக்கு இந்த ஆபர்ச்சுனிஸில் நிறையா வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஜாபி சரியா அவர் ஒரு ஜாபே வந்து ரைட் பண்ணுறது ஸோ சிங்குங்கிறது பஞ்சாபு அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் மேரி ஹிக்கின்ஸ் கிளார்க் ஓகேவா க்யூன் ஆஃப் சஸ்பென்ஷன் சொல்லுவாங்க சரியா அவர் அவங்கள ஆத்தர் சரியா ஆத்தர் சரி மேரி மேரி மீ அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேரி மீன்னு சொன்னோடனே ஆத்திரப்படுறாங்க ஸோ ஆத்தர் சரியா மேரி ஹிக்கின்ஸ் மேரினா ஆத்திரப்படுறாங்க என்னை மே மேரி மீ அப்படின்னோடனே ஆத்திரப்படுறாங்க அடுத்து ஒடியா போயிட்டு ஒருத்தவங்க இறந்து போயிட்டாங்க ரபி சிங் ஓகேவா ரபி சிங் சரியா இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா பொயட் பொயட்டு தானே ஸோ வந்து ரேபிட் ஓடும் இல்லையா ரேபிட் ரேபியை வந்து ரேபிட்டுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரேபிட் ஓடும் ஸோ ரேபிட் ஓடுறத பார்த்து பொயட் வந்து கத கவிதை எழுதுறாது அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓடியா ஒடிசாங்கிறது தான் ஒடியா ஓடுதுங்கிறது ஒடியா ஸோ அதை பற்றி ஒரு கவிதை எழுதுறாங்க ஸோ பொயட் சரியா சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோடு வந்து பிப்ரவரி டூ அண்ட் த்ரீயோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி பட்ஜெட்டோட வீடியோ வந்து நான் கண்டிப்பாக போடுவேன் சரியா அதுவும் நம்ம ஹிண்ட்டு வச்சு தான் படிக்க போகிறோம் ஸோ மோஸ்ட்லி மோஸ்ட்லி எல்லாமே படிக்க முடியாது ஹிண்ட்டு வச்சு மோஸ்ட்லி ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஹிண்ட்டு வச்சு பார்க்கலாம் சரியா ஸோ கண்டிப்பாக அது இந்த வாரத்தில் கண்டிப்பாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ வந்து கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ மறக்காமல் அந்த ஜான் மந்தோட கரெக்ஷன் பிடிஎஃப் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா பழைய வீடியோ அந்த பிடிஎஃப் ரிலீஸ் பண்ண வீடியோவுக்கு கீ டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஃபிப்ரவரி த்ரீயோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதேமாதிரி டெலகிராம் சேனலோட லிங்க்கும் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் சரி ஓகே தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்